Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На телеканале «Союз» церковный календарь. Сегодня четверг, 5 седмица Великого Поста, 30 марта по новому стилю или 17 по старому. Совершается литургия прежде освященных даров в честь того, что этот четверг именуется «Четверток Великого Канона». Вчера вечером на утренней четверга мы слушали в храме весь великий покаянный канон святителя Андрея Крицкого и житие преподобной Марии Египетской. И сегодня мы творим память. Мученика III века Марина Кисарийского, преподобного Алексея, человека Божия, подвижника IV, начала V веков. Святителя Патрикия, просветителя Ирландии, епископа V века. Преподобного Макария Игумена Колязинского, чудотворца 15-го столетия, новомучеников, священномучеников Александра Поливанова и Виктора Киранова, пресвитеров. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня впервые выпала такая возможность поговорить о святом, который был добавлен в наши святцы менее месяца назад. В журналах заседания Священного Синода от 9 марта 2017 года мы находим журнал номер 14 и видим там постановление «Включить в месяце слов имена следующих святых». Далее перечень из 15 святых, в том числе святителя Патрикия, просветителя Ирландии. Теперь святой Патрик официально является святым Русской Православной Церкви. Апостол Крайнего Запада, святой Патрикий или в западной традиции Патрик, родился в Британии около 383 года в галло-римской семье, которая уже давно приняла христианство. Его отец Кальпурний был диаконом и в то же время был членом муниципального совета. У него было процветающее поместье, и он позволил сыну провести первые годы жизни легкомысленно – нисколько не заботясь о божественных предметах. Когда Патрикию было 16 лет, его вместе со многими другими жителями округи взяли в плен пираты. Они продали его в Ирландию одному землевладельцу, который поручил Патрикию охранять в горах свои стада. Суровые условия изгнания в этих чужих краях, бывших почти полностью во власти язычества, а также общение с природой обратили его сердце к Богу. Он начал вести жизнь, полную покаяния, пребывая дни и ночи в молитве, на коленях, на замерзшей или размокшей от дождя земле. Через шесть лет плена он однажды ночью услышал голос, который сказал ему, «Ты хорошо поступил, что постился и молился. Бог услышал твою молитву. Теперь ступай». «Вернись в свою отчизну, для тебя приготовлен корабль». Полностью доверившись, он совершил тогда побег и, пройдя наугад больше 320 километров, достиг порта и сел на корабль языческих торговцев. После различных бедствий Патрикию удалось достичь родины. Когда он возвратился в отчий дом, ему было видение, перед ним – предстал некий небесный муж по имени Викторий. Он показал пачку писем. Он открыл первое и прочитал. «Глаз Ирландии, святой отрок, мы молим тебя вновь прийти и ходить среди нас». По трикию послышались тогда голоса людей из Фоклудского леса, где он провел годы своего плена. Почувствовав в этом призыв Божий, он решил подготовить себя к просвещению этих варваров. Для этого он должен был завершить церковное образование, которое не смог получить в ранней юности. Он отправился в Галлию, жил в различных монашеских центрах. Около 15 лет провел святой Патрикий в Ассерии под духовным водительством святого Германа, который рукоположил его в одиакона. Когда святой Герман вернулся из поездки в Британию в 429 году, где боролся с еретиками-пелагианами, перед ним вновь встала неотложная задача – найти миссионеров для Ирландии. Чуть ранее 
Папа Келестин I рукоположил диакона Римской Церкви Палладия в епископа, дабы он организовывал рассеянных по Ирландии христиан и управлял ими. Палладий немедленно столкнулся с большими трудностями, основал всего лишь три церкви, а через несколько месяцев был настигнут смертью. Поэтому святой Патрики принял посвящение в епископа из рук святого Германа, дабы нести свет истины варварам Ирландии. Ему было тогда за 50, и он действительно был хорошо подготовлен к выполнению этой задачи, не только потому, что его призвал Бог, но и потому, что он знал язык и нравы этих племен. Помня о грехах юности, он не решался принимать рукоположение, но новое видение утвердило его в том, что такова воля Божия. Во главе небольшого числа клириков он высадился на острове в том самом месте, куда приплыл и епископ Палладий. Святитель Патрикий, не мешкая, отправился на большое собрание, которое регулярно устраивали предводители родов. Перед свирепыми воинами он произнес смелую проповедь о Христе. Ему удалось обратить некоторых старейшин, а вслед за ними и людей из их племен. Миссионеры получили земельные участки, чтобы основать там церкви и монастыри. Святой Патрики обошел всю Ирландию, прежде всего ее северные области, без устали возвещая Слово Божие. Как правило, он обращался вначале к главам родов и королям. Именно так он смог обратить королей Дублина и Манстера и семерых сыновей короля Коннахта. Проповедник столкнулся, однако, с противодействием жрецов-друидов. Но святитель Патрикий, призвав на помощь могущество Божие, сделал их бессильными и даже обратил некоторых ко Христу. Новообращенные стали затем благочестивыми пресвитерами, ревностными в просвещении своих братьев. Он основал монастырь в Армаге, который впоследствии стал архиепископской кафедрой Ирландии. Именно из этой обители начинались его длинные миссионерские поездки. Среди покоренных проповедью святого Патрикия были, помимо простых людей, также барды Филиды. Барды были одной из высших каст кельтского общества в Ирландии, хранителями и интерпретаторами священных устных преданий народа и по своему положению были близки языческим жрецам. Они, став монахами, отдавали служению Благой Вести свои поэтические таланты. Для устроения новой церкви святой Патрики рукополагал священников и епископов, относясь с уважением и мудростью к самобытному характеру ирландского народа. По прошествии почти 30 лет епископского служения святитель Патрикий, которому было уже 80 лет, написал свое известное произведение «Исповедь». 17 марта 461 года святой прибыл в местечко Саул в области Ольстер. Там он почил в мире. Тело святого Патрики положили на повозку, которую влекли два диких быка. Они остановились в некоем месте, которое было названо впоследствии Даун Патрик. Там ему вырыли могилу. Святителю Отче Патрикия, моли Бога о нас. До новых встреч, дорогие телезрители!